Yeah, good evening. Kalispera. Uh, yeah, so it was a tough game. It was a difficult game. We are disappointed because we could manage to score. We had enough chances to do it. We were disappointed because we could not manage to score. And we had enough chances to do it. We were disappointed because we could not manage to score. And we had enough chances to do it. We were disappointed because we could not manage to score. And we had enough chances to do it. We were disappointed because we could not manage to score. And we had enough chances to do it. But I think we didn't allow too much. Um, yeah, the chances what they had. It was uh, after our slapsticks, the individual crucial mistakes. Yeah, so nothing that they created by themselves. Ωστόσο, δεν τους επιτρέψαμε να να κάνουν παρά πολλές ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες που δημιούργησαν ήταν από δικά μας λάθη, από δικά μας σοβαρά λάθη. Um, yeah, so it was not easy, of course, to face now a strong opponent. Finally, uh, by all the respect um, for the first uh, three games, what we had. Um, again, it's a it's a new experience for the guys, uh, but at the end, uh, yeah, we did it well. But uh, yeah, we are disappointed about the one point. The good thing is that uh, yeah, we didn't receive a goal again. Mm, we continue, and uh, yeah, so uh, all the best for the player for Marquez, who was. Uh, we got this injury in the beginning of the game, so I hope it's nothing serious. And uh, yeah, best luck, best wishes for him. Daxi, δεν ήταν εύκολο. Είχαμε αντιμετωπίσει με ένα δυνατό αντίπαλο. Με όλο το σεβασμό στους προηγούμενους αντιπάλους μας δεν ήταν το ίδιο αυτό το παιχνίδι. Όμως τα πήγαμε καλά. Είμαστε απογοητευμένοι που πήραμε μόνο ένα βαθμό. Αλλά απ' την άλλη ήταν θετικό το ότι δεν δεχθήκαμε με κάποιον γκολ. Θα ήθελα να εκφράσω και τι ευχέ μου στον ποδοσφαιριστή του Απόλυτο Νάτων Μάρκε. Εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό και το εύχομαι ότι καλύτερο. Ναι, yeah, about, sorry, um, about the other things. About, uh, yeah, I don't want to speak. I would like, but uh, I will not because it's, yeah, what to say. So, just lose my nerves to speak about that, but everybody saw that and. Uh, Yeah, I don't know. I don't know. So, you respect from my side, respect. I, I deserve it. I think also and respect it also. But uh, every, last week we saw that. A week ago we saw that, and uh, today again. But okay. So what to do? We have to accept. We have to continue to try to to show the performance on the pitch and um, yeah, try to abstract that things and um, yeah, focus on our performances. Next, have you all the δεν θα πω κάτι. Ε, καλύτερα είναι να μην πω κάτι. Θα πρέπει να, να συνεχίζουμε, να κοιτάμε τη δουλειά μας, να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την εμφάνισή μας και θα δούμε τη συνέχεια. Coach, το γεγονός ότι ε, σήμερα δεν χάσατε, δεν κερδίσατε, όμως ε, η ομόνια είχε την πρώτη της τη ήττα σήμερα και αύριο η Πάφος αντιμετωπίζει την ΑΕΛ. Πιστεύετε ότι ανεξαρτήτως το ότι σίγουρα σε κάθε παιχνίδι θέλετε την νίκη το να παίρνει σε ένα βαθμό, σε ένα παιχνίδι με ανταγωνιστικό αντίπαλο και οι άλλοι να χάνουν ε, είναι κάτι το οποίο σας, σας ικανοποιεί. Ευχαριστώ. Today uh, we didn't manage to win, uh, but uh, on the other hand, Omonia lost uh, to an orthosis. Tomorrow there is the game Pafos Ael, Ael Pafos. Um, considering this, uh, taking one point against a strong opponent uh, like the one we had to face today, is it something that is satisfying or not? Uh, yeah, of course. Uh, you know me already uh, some years. Uh, I want always to win, but um, again, uh, we face against a really good opponent with quality players and uh, also the other team. So I read some days ago an uh, article about Aris with this budget, with this squad. So by all the respect, which squad and which budget about what we are speaking about. Yeah, today play Alex Sarfo 90 minutes again. Last year he was playing for Zagaki. This team goes down in second division. He's playing again, second game in a row. So uh, the young players, Eric Boachi, after one year, he played 90 minutes today again. 
Zaka was coming last year from the second league in Norway. Yeah, he was six months, uh, had problems with his Achilles. Uh, he played the last uh, three three months with a broken leg. So I, I cannot understand about what the guys are speaking about. So, of course, if you see now the squad, of course they are good because they develop uh, with, let's say, Sounds a little bit arrogant, but uh, with our let's say environment, with my coaches, they they get better. Yeah, like Babika, they are, he's scoring gold in, in France. Uh, it's a process, but um, all the other teams they have great squads. Apollon, Isle, it's a much much better team than last season. If I see them now, it's yeah. Also the other teams, Pafo, Somonia, Aik, um, who else? Um, and not to see also now, so it's a very difficult championship. Seven, eight teams fighting for the championship, so I cannot see a clear favorite. So, uh, yeah, we stay humble. We try to do our job with, um, yeah, with 100% dedication. And uh, let's see, next week we face a Paphos in Paphos. Um, yeah, we never win against this in the stadium, so it's a big challenge for us to to change something. And uh, yeah, we're gonna do, we're gonna fight for this. Thank you. Εντάξει, ε, με γνωρίζετε εδώ και μερικά χρόνια, πάντοτε θέλω να κερδίζω. Ε, όμως σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν α, α, πολύ καλό αντίπαλο με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ε, είχα διαβάσει πριν από μερικές μέρες ένα άρθρο που έλεγε για την ε, ποιότητα του ρόστερ του Άρη και για τον budget που έχει ο Άρης φέτος, αλλά με όλο το σεβασμό θα ήθελα να ρωτήσω ε, ποια ποιότητα και ποιο budget. Ο Σαρφό που αγωνίστηκε σήμερα 90 λεπτά, πέρυσι αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία με την Άιζα, ε, πέρσι ήταν στην Άιζα Καγκίου. Ε, ο Έρη Κομποάκη έπαιξε σήμερα 90 λεπτά, είχε χάσει ένα χρόνο λόγω τραυματισμού. Ο Ζακαρία ο Σάβο ήταν ένας παίκτη που ήρθε από την δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, έχουμε πλέον καλή ομάδα, αλλά ε, ε, είναι ομάδα που έχει αναπτυχθεί. Έχει βελτιωθεί μέσα από τις προπονήσεις από μένα και από το προπονητικό μου team. Δεν θέλω να ακουστώ αλαζόνας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, ο Απόλλωνας, η ΑΕΛ είναι πολύ καλύτερες από πέρσι. Η Πάφος, εξαιρετική ομάδα, η Ομόνια, η ΑΕΚ. Είναι 7-8 ομάδες οι οποίες παλεύουν για το πρωτάθλημα. Σε ένα πρωτάθλημα που δεν υπάρχει ξεκαθαρό φαβορή. Αλλά θα συνεχίσουμε. Θα πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, να... Πάμε να αντιμετωπίσουμε τώρα την ΠΑΦΟ σε ένα γήπεδο που δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ και θα δούμε εκείνο το παιχνίδι. Με βάση Κώστα, όπως έχει περιγράψει ο Προμηθής στην προηγούμενη τοποθέτηση του, έτσι την σκιαγράφησε τις υπόλοιπε ομάδες και είπε ότι θα είναι ένα δυσκολό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ε, Ποιο είναι ο στόχος του Φετινουάρη, παραμένει μια μονταρισμένη, δουλεμένη ομάδα με ποιότητα, με δύναμη. Ε, και επειδή έχει μπει από σήμερα και σε έναν α, κύκλο α, τον τέρπι, όπως ήθιστε να λέμε, με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με τον Άρη. Ε, πώς βλέπει τη συνέχεια, ποιος είναι ο στόχος και πώς βλέπει έτσι τη συνέχεια να εξελίσσεται για την ομάδα του. Ο στόχος καθ' όλη τη διάρκεια ναι, της σέζων. Ναι, 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 ναι. Και, και τη συνέχεια. Η question is about uh, the way you see um, Aris in, the, in this season, how far we can go. And... He said that we are a compact team, strong team, and uh, he would like uh, your opinion about how far do you think we can go this year and about the uh, next games, which are all derbies or so. Um, yeah, the fact that uh, this year we don't play Europe and we miss this feeling, we miss this kind of games, and uh, yeah, of course, we want these feelings back, we want these games back, and um, yeah, for this we're going to fight, uh, but it's a long marathon. We, go, we have to to confirm our level, our best performance every game. So the, the first three games showed again. It's not enough to to play with 99% from our players, also Connor. Um, yeah, he, I think he didn't expect that the level is uh, is um, quite good. That's why. So uh, yeah, we have to to stay humble and uh, to work hard as a team and uh, um, never never put the the brake pedal. Εντάξει, δεν έχουμε παιχνίδια της Ευρώπης, είναι κάτι που μας λείπει και αυτά τα παιχνίδια θέλουμε να τα επαναφέρουμε, να τα ξαναδώσουμε. Όμως, είναι ένας πολύ μεγάλος μαραθώνιος. Χρειάζεται να επιβεβαιώνουμε το επίπεδο μας διαρκώς. 
το 99% όπως είχα και ξαναπεί δεν είναι αρκετό. Ε, οπότε πρέπει να, να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Ακόμη και ο Κόνορ, ο Κόνορ Γκόλτσον, μιλώντας μαζί του, δεν περίμενε να υπάρχει τόσο καλό επίπεδο εδώ. Οπότε παραμένουμε ταπεινοί και συνεχίζουμε. Εντάξει κύριε. Thank you. Thank you very much.